Sinalakay ng mga operatiba ng NCRPO Regional Special Operation Unit ang Umani Call Center at opisina ng isang illegal na lending applications. Ang nasabing kumpanya, nagbabanta at hinahak pa umano ang contacts ng kanilang kliyente para makasingil at maharas ang mga ito. Si Arlo Bringa sa detalye. Yeah, your, company, your company, your lending application that after you lend money, then you harass them, you insult, and threaten those who cannot pay. Your, 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 your uh, workers are telling us what you have been telling them, what to do in your uh, client or customer. Sermo ng inabot na mga nangangatwiran pa ang Chinese national na ito na nagsisilbing may-ari ng lending application na kanilang sinalakay matapos na maaresto sa ikinasang search warrant sa opisina na manggulo na pagmamay-ari ng Fuwei Lending Corporation sa Pasig City. Kabilang sa reklamo sa nasabing kumpanya ay pangaharas pagbabanta sa kanilang kliyente kapag hindi nakapagbayad sa tamang oras at paghahak ng contacts at iba pang pa date na sa phone ng biktima gayon din ng napakataas na interes na kanilang ipinapataw sa kanilang mga kliyente. Inabutan din sa opisina ang apat na putsyam na Pilipinong empleyado na nagsisilbing agent o kolektor na animoy mga tagaharas sa mga kliyente at nagbabanta na kung saan nauuwi pa sa pagpapakamatay ng kanilang biktima. Nakatikim din ng sermon kay Eliasar ang mga nasabing empleyado ng illegal lending application. Ay, alam niyo ba na may lima nang nagpakamatay dahil sa pananakot ng kaya yung ginagawa na yan? Alam niyo ba yun? Ha, kayo mga empleyado. Alam niyo ba na mayroong limang na nagpakamatay dahil sa kaya yung ginagawa nyo? Ikaw, alam mo yun? Eh, kung kasawa mo, anak mo ang nagpakamatay dahil sa ganyan, kinatakot nila or binablockmail itong mga naglulun sa kanila. And the final thing natin na pag nag-avail ka ng loan application, na-access nila ngayon itong personal records to data ng iyong computer, ng iyong cellphone. Nakuha sa opisina ang mga computers na ginagamit ng mga ito sa paghahak ng data sa cellphone ng kanilang mga kliyente na kung saan pati contacts ng kanilang mga kliyente ay na-access na din ng mga ito nang walang pahintulot. Kasama din sa raid ang ilang mga complainants na umanin na biktima ng pangaharas ng nasabing kumpanya. Diba parang i-access nata yung mga, yes, mga contacts nyo doon tapos si Yerin kayo doon? Yes, doon. Yes, doon. Tapos hindi nyo po alam hindi yung contacts yung nakuha nila pati yung mga photos na nakuha nila. Kabilang ani na ang nasabing kumpanya sa pinatawan ng cease and desist order ng Security and Exchange Commission dahil sa illegal na pag-ooperate. Maharap sa kasong paglabag sa data privacy ak ang mga naaresto kabilang ang mga empleyado at limang Chinese nation na nagpapatakbo ng nasabing lending app dahil sa pag-access at pag ng data ng kanilang kliyente maging ang paglabag sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 dahil din sa pagbabanta pangaharas sa mga biktima nilang kliyente. Kaya huwag tayo sa ating mga kabayan na kung merong similar cases na ganito na in your cell phone or your computer through Facebook or the application, may lumutang na kayo hinihikayat na mag-loan. Kaya huwag iba kasi natin mga kabayan, may isip kasi nila na kung nakakautang ka nga dun sa kakilala mo at natatakbuhan mo, ito pa kayo hindi mo kilala. The point is, magsisisi ka kasi after mga utang ka sa taas ng, bukod sa mataas na, na interest na yan, kaya talagang doon ang masisira ang buhay mo. Para sa Eagle News, Arlo Bringas, I am 1P25.